Tintim. Tá? Tá ao, ao vivo, vivo ali, ó. Ali. <risos> <risos> Paulo, é. Paulo, Paulo. O assunto tem sido o desfile do Isaac. Que foi muito emocionante, Acabou né? Acabou de acontecer, Acabou né? Acabou de acontecer. É. É. E essa edição do São Paulo Fechei que foi muito especial, né? Quer comentar um pouco? Está eu, sendo. eu achei, está sendo, mas é. é. Olha, assim, eu... É... Quanto tempo a gente tem? <risos> Quanto tempo a gente tem, produção? Então, deixa eu falar. É, claro que as pessoas me perguntam muito sobre isso, é, sobre esse momento, né? colocam questões que eu falo que são factuais né? em relação à moda, é, em relação à função de um desfile, em relação à função de uma semana de moda. É, e eu... Tudo que a gente tem que explicar demais, dissolve a essência. Eu acho que a essência de todas essas perguntas está aqui, nessa semana, né? onde as pessoas, todos, é, que fazem parte desse ecossistema, é, largaram seus medos do factual dentro de uma gaveta e puseram a sua vitalidade, a sua alma para fora. E aí recuperam um caminho que é de existência. Que não está preso a, a, a ruídos momentâneos, a questões momentâneas. Elas existem, elas estão postas na história do mundo. Né? Mas Exatamente. o que muda é, é aquilo que você traz como percepção de alma. Eu sempre falei, eu estou na moda por causa das pessoas. E hoje, mais do que nunca... As pessoas me devolveram essa mensagem. São elas que fazem as coisas diferentes. Não, é, você falou uma frase muito legal, essa coisa do... Que nem a gente estava conversando outro dia, né? Da, 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 do, do curto prazo, né? Como a gente não pode estar aqui para curto prazo, assim. É, e eu tenho visto, ao longo da semana, é, em muitas passarelas... É, desfiles que acho que representam uma transformação que não tem mais volta. São de longo prazo, assim, o que eles estão trazendo, o que eles estão causando. São escolhas. E são escolhas, é. são escolhas. exatamente. É, é. É, é. É, eu estava falando há pouco, eu vou falando um pouco nos camarins, né, cruzando uhum. com você, com outros jornalistas, é, com estilistas, enfim, e, e as conversas nascem naturalmente. É, e, eu, e eu tenho dito que algumas reflexões... É, ficaram muito claras nessa temporada coisas que que, que que criam uma invisibilidade momentânea sabe quando você põe aquele colírio que dá aquela ardida nos olhos e você deixa de enxergar por um uhum. momento mas na hora que o efeito passa você enxerga, com mais você clareza. enxerga aquilo com uma clareza é. né? eu acho que essa semana mostrou várias clarezas é, a vitalidade é, sentido, caminho, escolhas, é, várias, várias questões me, me emocionaram muito. Né? Você pode trazer alguma? Então, primeiro, por que, que eu estou aqui? Uhum. Sabe, eu estou com São Paulo Fashion Week, já são 25 anos. É, de moda, já são quase 35. E eu escolhi isso. É, eu não fui obrigado... É, não cair por acaso no sentido de não perceber. Eu escolhi estar na moda. Eu escolhi trabalhar com a Regina. Eu escolhi é, sair do trabalho com a Regina para falar, tem que ter desfile, tem que ter uma semana de moda. Né? São escolhas que eu fiz. E hoje eu vejo, eu, eu reforço que essas escolhas, elas sempre foram da minha alma. E elas se mostraram hoje aqui é, num processo coletivo de alma. Não sou só eu. Exatamente. Né? É todo mundo que está aqui. A energia que ainda está aqui dentro é muito contundente. Né? É, os recados, as mensagens, né? amplas mensagens. Amplas mensagens. Mensla é mensagens de força criativa mensagem de, de causa, de importância, de autoestima, 
né, de diversidade plena. E o que, que eu quero dizer com diversidade plena? Uma, uma questão, um ponto é aquilo que eu acredito e que eu sei que a minha alma fez com que eu trouxesse para a moda. Que o mundo ou ainda não viu ou ainda está começando a ver. Sustentabilidade, é, diversidade. Mas nesse momento, quando você vê a plenitude é, dos negros nesse ambiente de moda no Brasil, na passarela, fora, fora da, passarela, da passarela, no corredor, é, e não para se manifestar. Como profissionais Mas diversos, se sentindo né? em é, casa. É, sim. Com a sua autoestima plena. Eu não estou num lugar para provocar nada. Eu estou no meu lugar. Isso é muito diferente. É, é. Quando você vê a diversidade de gênero, que é tão difícil fora do nosso aquário, está representada dessa maneira tão protagonista... É uma coisa. É. E quando você vê esses protagonistas corajosos andando na passarela e fora dela, e no camarim, e nos corredores, absolutamente com naturalidade, se sentindo pertencente ao espaço, processo, né? é. se sentindo naturalmente é, como parte do coletivo... É. Isso é mais do que trabalhar a diversidade. É. Isso é viver a diversidade. Exatamente. Com naturalidade. É, é. Porque é isso que muda. É, é isso é, que muda. A única muda. coisa que, que, que traz a mudança é, é isso. É. Isso eu, eu vi muito, plenamente. Né? É, gente, eu estava falando com a Xene e com a Preta a Rara agora também, e, e existe essa, essa percepção mesmo, assim, de, de ocupação do seu espaço mesmo, assim, em outros ambientes, né? Agora parece que tem uma surpresa para você aí atrás. Cadê? Você vai ganhar um presente. Ah, oh, meu oh. Deus! Ai, que lindo! Eu vi. É o grafite eu da intervenção do Léo Picô. Esse momento. Nossa, obrigado, obrigado, obrigado. Vai obrigado, voltar para obrigado. casa com uma obra de arte. Já sei onde vai estar tá em casa. Ah. <risos> Já tem lugar em casa. Que lindo, gente. Já sei onde vai ficar. Muito bom, muito bom, muito bom. É, é, tudo isso é expressão, né? É, é. é expressão, é expressão é, do natural, né? Do não programado. Eu falei isso essa semana é, para Graça Cabral, enfim. Tem coisas que a gente fica tentando, até porque a gente organiza, uhum. né? É, se programar ao máximo. Mas a gente mesmo fala da necessidade das rupturas, então, a gente não pode programar tudo, senão você não tem espaço para o novo acontecer. Você não tem espaço é, para o inusitado acontecer. Moda é inusitado. É. Não, moda e a é moda elidato. precisa desse espaço, né? Precisa. Precisa do inusitado. É, é. Né? Isso aqui é inusitado, é. ninguém contava com isso aqui, <risos> por exemplo. É. Né? E é mais um exemplo de conexão com, essa, com esse espaço de... de de liberdade, né, de expressão, de ouvir. Por isso que a gente trouxe essa ideia da palavra cruzada. É. Para despertar. Olha é. como despertou. Qual palavra você escolheu? É. Afetividade. Eu escolhi. Para mim, a afetividade é, é, é muito importante. Né? O afeto, ele te traz é, de dentro. Né? É muito importante para mim. E ele faz você também se colocar no lugar do outro, assim, né? Eu sempre faço esse exercício, é. né? Eu sempre quando eu falo com as pessoas e com quem eu trabalho, eu falo assim, se coloca no lugar do outro para entender é. um pouco por que, que a pessoa está pensando assim, ou como que a pessoa reagiria, né? Se você quer, puxa, se eu fizer isso ou se eu falar isso, como é que o outro vai pensar? Como é que o outro vai reagir? Eu sempre faço esse exercício de me deslocar, né? Para ter uma outra visão. Não, é importante. Agora, ô Paulo, você... Já chorou em algum desfile essa semana aqui? Nossa! Que eu também eu sou das que chora, né? É, vários, <risos> vários. É, na, na Elos, na abertura, é, porque tem uma coisa que me emocionou muito nessa temporada, que é o Sam. Sim. Que é esse menino trans 
naturalmente posicionar. É. Eu me emocionei muito no segundo dia da, da audiodescrição Sim. dos desfiles para os deficientes visuais. Mas no segundo dia mais que no primeiro, porque no segundo dia eu estava saindo da sala para resolver alguma coisa, ia começar o desfile, estava entrando acho que quatro ou cinco é, cegas com cachorros, guias. Eu vi. Aquilo para mim é, foi, é. sem dúvida, essa é uma imagem que o mundo da moda não tinha visto. Exato. É. O mundo da moda não tinha visto isso. É. Uma sala de desfile com deficientes visuais, com os seus cães, com seus guias, é. e podendo entender simultaneamente é, o que estava é, acontecendo. É, é. Isso é o São Paulo Fashion Week. Por isso que eu, essa, por isso que eu falei que essa edição estava sendo especial, porque eu acho que aconteceram coisas aqui que não vão ter mais volta. É, né? Não dá mais para não acontecer a partir daqui. O né? que a gente viu no, no Isaac, é, a, a, a audiodescrição, o estufa, né? Também. É, os jovens. Eu sempre acreditei nos jovens, né? E parece que às vezes é, a gente tem que. As... Por, quê? Por quê o estufa? Por que os jovens? É... As pessoas voltam e perguntam isso. Gente, né? mas não. não e eu não... falo assim: tudo que Como eu fiz assim? na moda começou com os jovens. Mas com os Alexandre, jovens são futuro, Rescovite, são futuro, não tem? Com por... o Walter Rodrigues, com. O Marcelo Sombra com o Ronaldo Fábio. Fraga, é? E aí os ciclos vão, vão é, acontecendo, mas para mim, as maiores rupturas acontecem quando os jovens aparecem, porque eles criam o, o lugar do desconforto. É. Não só para eles, para o outro. Né? E também dá, 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 antecipam é, tecnologias ou novidades também, né? que nem o Lucas Leão que fez essa coleção de roupas virtuais que você pode usar nas redes, assim, né? Você, uma foto sua, o um avatar. Você não pode comprar a roupa do Lucas, você usa ela em, em, outro, em outra, em, em outra dimensão. dimensão. É. Que é, é um pouco a, a exposição é. que a gente trouxe do Martini, né? Que ele fez a curadoria, que é realidade mista. É, é, é. Né? Nós já vivemos a realidade mista. A gente já vive em realidades múltiplas. A gente ainda é. não se deu conta. Né? Mas já, tá, já estamos vivendo é, é. Onde a máquina nos conhece muito bem Às vezes muito mais do que nós mesmos nos conhecemos né? é. Por todas as informações que a gente deixa Por todos os rastros que a gente deixa Exato. Né? Então é, é muito, muito inteligente Muito é, sacado do Lucas já fazer isso né? Nesse sentido é. é mais uma razão da gente estar o tempo todo misturando As pessoas, as ideias é... as causas, né?